Thank you. 
ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੀ ਬਦਲਦੇ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਲੰਘਣਾ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੰਗਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਚਲਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਨਾ ਸਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਏ ਉਹ ਸਮਝੋ ਗੱਡੀ ਨਿਕੰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੂੰਢਣੀ ਪਵੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਥਿਰਤਾ ਅਡੋਲਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਐਸੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸੰਗੀ ਵੀ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੜਾ ਤਾਂ ਖਵਾਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਖਦੀ ਤਾਂ ਧਰਮ ਕਰੇ ਸੋ ਧਰਮ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪ ਕਮਾਣੀ ਪਾਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾ ਦੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੀ ਆਖੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆਖੀ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਆਖੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਮਾੜਾ ਆਖੀ ਇਹ ਤੋਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰੀ ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਲੋਕ ਚੰਗਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਰਵੀ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਦੇਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਪਰ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਉਹਦੀ ਪਹੁੰਚ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਦਮੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰੱਬ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਪਰ ਇਸ ਲਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਲੋਕ ਲੋਕ ਇਹ ਹਰਾ ਵੀ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਆਖਣਾ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਆਖਣਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚੋਲਾ ਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਗਿਆਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 
ਰੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ जब हम एक हो एक कर जाने आ मैं तो रब नु मनदा बस मैं बोल के शुरू नहीं मनदा तुसी क्यों दुखी हो तुसी जनु मर्जी बननी जाओ और मेरा फैसला तो कुर्बानी का इंदा मतलब कबीर दे सामने भी ऐसे हालात पैदा होए सदियों पुराने गल है ਇੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉਹ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਸਨ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਥਿਰਤਾ ਅਡੋਲਤਾ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੈਸੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਦੀਓ ਪਹਿਲਾ ਕਬੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਜਾਗੋ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ 
Bapak di waktu dan pertanian cinta fikir nakar परेशान ना हो जे ये अपनी स्वाह अपनी आदत नहीं छड़ दे नाने का अपनी आदत क्यों छड़ दे जे ये अपना स्वाह नहीं छड़ सक दे इन्हें तो स्वाह है मैं इसकी किसी विधान संविधान किताबों में चिड़ा जाऊँ मैं गलियों बाजारों में चिपके होर हूँ मैं असी आम जीवन भी चलते हैं। संविधान किताब हाँ, जो तो कभी उन्हें ने कोई पेश होंडा है तो ऐसे वो तो संविधान दिया था ना पढ़ के वकील ते जज सुनन सुना लेंगे नहीं इस तो ज्यादा कुछ नहीं संविधान किसी दे हाथ में जो फड़ी हुई तलवार नो नहीं रोक दा बाद में जिस अजामा देता है गलियों बाजार में तो जो कुछ बढ़ता है ना मनुष्य जीवन की तस्वीर हो होता है जेले शाने लोगों पर आले कर देने वो संविधान नहीं बदल सकते वो चांदे ने समाज बदल देंगे बस आप आ रहे हैं बड़ी गलाई ना सोचने बाद में गलियों बाजार में चुनो संविधान नहीं बदले आ जा सकता वो हो गए भी तो आधा वक्त से कुछ नहीं सो लोड हम दिए समाज बदल उनके समाज बदल दे श्री गुरुगण साहब दी बाणी ना समाज बदल दे शब्द ना समाज बदल दे पवित्र उपदेश ना पर बात की सुनती आज समाज श्री गुरुगण साहब दी बाणी के पवित्र उपदेश तो ही टूट गया ओ समाज जगा सर्वधान नूबी नहीं मरता सिरिगुरुगण सब दिग्बानी नो भी नहीं मरेगा। उस समाज दाती सुधार करेंगे। पर बाबा नानक बड़ा दृढ़ है। मैं तो आप पढ़ने पर ना हैरान होगा कि बंदे बहादुर ने की नहीं की था कौन है? की नहीं की था कौन? मैं सब कुछ पा रहा हूँ कौन देशे जिसनु राज के दिन है राज शाही था उस खाल सही चंडे था पहला चंडा बर्दार बन के उन्हें संसार में दिखाया खाल सारा लिखी हुई है मरा जरा नहीं सिंधा बर्दार भी बहुत विचार है पहला संसार अंदर जे खासा राजदी आवाज देने वाला पहला चंडा प्रदार बाबा बंदा महादर बढ़िया जीवन ले इसलिए खिला देता और चोर भी किसे आम मनुष्य नहीं अजीब गले है सड़क हमेशा ये बात की सुनती रही कि ऐसी गुरु की चोर नहीं मरने अजीब बंदे बहादुर थी चोर किसे खासे ने नहीं सी की थी बंदे बहादुर थी चोर कोई नाल गए हुए गुरु गोविंद सिंह पाठशाली दे सिखा दे चोर ने नहीं सी की थी और केडी अजीब कर ले इको समय ते इको ठिकाने ते गुरु अपनी रचना ते अपनी मौजूदगी में दो चीजें भी चोर करता है लव गराई नौ सी आपने आपने चाती तक आई है अशी केंद्र निशुक्रे मनोका अतिरिक्त का मनोका अखवाई जाने अशी गुरु वाले दसों पिता साधा गुरु है इन्हें तो क्या एक को समय एक को स्थान दे गुरु गोविंद सिंह साब ने अपनी मौजूदगी बीच दो चीजों की चोन की थी दो फैसले एक उस में वो एक सी बंदे महादर की चोन बंदे महादर की चोन कि सिखा दी अगवाई करेगा फिजी करेगा 
ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਚੋਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਨਦੇੜ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਸਤਗੁਰੂ ਦੇ ਚੋਲਾ ਬਦਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਿਓ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਆਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਪੰਥ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਤੇ ਪੜੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਅਸਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਕਵਾਇਆ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਕਾਬ ਕਹਿਦਾ ਪੜ ਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੜਾਣੀ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਪੜ ਲੋ ਪਰ ਕੰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਸਨ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਹਿੰਗ ਤੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਇਹ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨਹਿੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੇਰੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਖੇ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੀ ਪੁਜਾਰੀ ਤੇ ਨਹਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੰਬੇ ਨੰਬੇ ਚੋਲੇ ਨੀਲੇ ਪੀਲੇ ਚੋਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਪਾਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤੀਏ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪ ਰੱਖੀ ਕਿ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਚੋਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਸਿਆਤ ਮਰੋ ਉਹ ਮੁਸ਼ੀਦ ਕਰਾਇਆ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੰਡੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਤਤ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਰੀ ਖਾਲਸਾ ਕਰਕੇ ਵਖ ਇਹ ਜੀ ਗਦਾਰ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮ ਦਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਨੂੰ ਕਿਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਤਗਮੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਵਰਗਾ ਗੱਦਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੇਜਾ ਮੂੰਹ ਪਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਪਰ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਅੱਗੇ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਵੀ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਤੇ ਉਹ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਦਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹੋਗੇ ਕੋਈ ਸੋਚਾਈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਚੋਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਦਾਰ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਆਖੀਏ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਿਖੀਏ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀ ਕਰੀ ਉਹਨੂੰ ਗੱਦਾਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਈਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕ 
ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੋਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਪਤ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰੜ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹ ਅਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦਮ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰੀਏ ਪਰ ਜਰਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੇ ਕਰ ਪਰ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਮਜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਉਹ ਆਏ ਨਾ ਬਸ ਨਾਨਕ ਐ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡੀ ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਤਬਲ ਮਜਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਰਦਾ ਨਿਆਂ ਕਬਰਾਣਾ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਆਦਤ ਕਿਉਂ ਛੱਡੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਉਂ ਛੱਡਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਈ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਆ ਨੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਵਧਾਰ ਆਖੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦਕ ਆਖੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਗੁਣ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇਣ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਉਹ ਅਮਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨੇ ਦੇਖੀ ਕਿ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜ ਜਾਏ ਬਸ ਕਿਤੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਰਾਈ ਆਕੇ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗਦਾਰ ਆਖਤ ਆਖੇ ਮਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਇਸੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਥ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੋ ਹਰਫੀ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਭਰਿਆ ਧੀਰਜ ਰੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖ ਅਖੀਰ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਜੇ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਲੇ ਆਪੇ ਹਰ ਆਪੇ ਚਕਰ ਚੁਕਾਵੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੜੇ ਆਪੇ ਚੁਕਾਏਗਾ ਨਿਫੜੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਝੇਗਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਤਿਆਗੀ ਉਧਰੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾ ਮੋੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
अपने सियासी मुफाजा ने स्क्रीन तो कि हटाया बल्कि मैं दुख हो गया मैं अपनी किताब भी लिखे है उन्होंने दिन अंदर जो उनकी बेटी रजिंदर कौर जी राजपूत से सिर्फ दृढ़ता वाली इन्होंने थले गुलामी का जीवन नहीं सी बिताना चाहिए गुलामी के विचारधारा वाली नहीं सी सच टूट न कह वाली सी उस बीबी ने इन्हों गोलियां मारिया तो दूजे दिन ये लफज कहे दुख हों दूजे दिन का हैडिंग ये कि अज एक चरण हीन जैसा तो पहले करके गद्दार लीडर का तुखम खसम खत्म करना ये पंथ की प्राप्ति है, है? चंगा वो पंथ है जिंदगी प्राप्ति है ये साड़ी पंथ की प्राप्तियां ने कई आए कई चले गए असी उन्होंने सारे हंडा हंडा अगे तोरते गए पता नहीं वो कौन सोच पिछे खड़ी है जी हर एक हंडा के तोर देना चाहती है यो कुछ संत फतेह सिंह ने भी गया ना उन्हें गल की मास्टर जी ने आप गए आने तो बाद अपने संत लंगो वाल आया भी की अखीर का अंत अशक ही होया तो यह सा कौम भविख की सोच रही है तो वो लोग जो नीले पीले चोले वाले ने कौम कि ले जा रहे हैं इनके पिछे कौन खड़ा है अब सू जागन की लड़ है इन शब्दों की मैं जा चुका फतेह बुलाओ वाहू जी का खालसा वाहू जी की फतेह